ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote. Bonyeza neno subscribe chini video hii kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Lengo kuu la baraza ni kusimamia sekta ya sanaa na wasanii kwa ujumla wake. Kwa hiyo katika kukuza sanaa, kusimamia sekta ya sanaa, baraza haliwezi kuacha kufuatilia na kushughulikia swala zima la maadili kwa wasanii ambao kimsingi ndio walengo wakuu katika baraza. Leo hii baraza tumeona picha mbalimbali zinazozunguka, picha zisizokuwa na maadili za msanii Menina. Hivyo basi baraza linamtaka msanii huyu kufika baraza leo katika ofisi zake zilizoko Ilala Sherif Shamba mara moja leo mchana leo tarehe kumi na moja mwezi wa kumi, mbili na kumi na tisa ili tuweze kuhojiana naye kuhusiana na picha hizo Yo welcome kupitia Dandi TV Home of Entertainment taarifa zote na information zote za kiburudani unaweza kuzi nyaka hapa basata ama naweza kusema kwamba watu ambao wanasimamia shughuli zote za ki e, sana kwa hapa nyumbani nchini Tanzania wameweka ujumbe kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram kuhusiana na ishu ambayo ime take over naweza kusema hivyo inamohusu Menina na unafahamu aliitwa na nilikufahamisha kuhusiana na kuitwa kwake kwenda kwenye baraza la sanaa la taifa Tanzania eh, Basata sasa kuna ujumbe ambao uko hapa na nitahakikisha kwamba na kufahamisha uweze kufahamu je kuna maamuzi gani ambayo baraza la sanaa la taifa ambayo wameyachukua kuhusiana na Menina na video pamoja na picha ambazo zilisambaa kupitia kwenye social media ama kupitia kwenye mitandao ya kijamii join kwenye timu ya watu wengine kibao ambao wanafanikiwa kuweza kufikiwa na information hizi kwa urahisi zaidi kila siku na kila wakati jiunge kwa kusubscribe baada ya hapo zitakufikia kama ambavyo zinawafikia wengine lakini pia ruksa kuweza kushare na ndugu yako jamaa yako ama rafiki pia kwa ukaribu zaidi pia taarifa ziweze kuwafikia na wengine ambao hawafahamu kitu gani ambacho kina endelea Dandi TV ndo hapa Home of Entertainment stories zote za kiburudani na vyote ambavyo vipo kwenye trend basi unafanikiwa kuweza kuvinyaka eh, hapa as usual mimi ni Johnny Martin Certified Hustler aka Real Boy Eva ndio issue ya Menina eh, ambayo ime trend over naweza kusema hivyo ama ime trend kwa eh, wiki nzima hivi na kila mtu alikuwa akizungumzia kuhusiana na issue hiyo na of course ni kuvuja kwa picha pamoja na video ambazo ni za faraga kwa eh, lugha ambayo naweza kusema hivyo ambayo naweza kawa inaeleka kwa uzuri zaidi na baada ya video hizo kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kama ambavyo unafahamu eh, sheria ama taratibu za mitandao ya kijamii haziruhusu kuweza kufanya hivyo ama kuweza kuchapisha e, vitu vya e, namna hiyo na hiyo ni kwa sababu ya kuweza kulinda maadili ama kuweza kuhakikisha kwamba e, kizazi na jamii kwa jumla inaenda kwenye e, sheria na maadili ambayo yanatakiwa kwa e, kifupi na sheria wewe inakataza hivyo na ukigundulika umefanya hivyo ama ikitokea umefanya hivyo basi kuna eh, vitu ambavyo vinachukuliwa juu ya muhusika ama sheria zinachukuliwa juu ya muhusika ambaye ameza kutenda eh, kosa hilo baada ya kuweza kujiridhisha eh, na maelezo ambayo yatakuwa yametolewa kwa eh, muhusika mwenyewe of course video hizo ambazo zimesambaa bado hajasikika Menina kuhusiana na hicho ambacho kipo sasa hivi kinazungumziwa lakini uh, once nimeiona video ambayo uh, anaongea mwijia kuhusiana na video hizo ambazo zilivuja na akasema kwamba msimharibie kiki mtoto wa watu alafu akasema kwamba mwacheni na yeye aingie mjini lakini akazungumzia kuhusiana na upande ama sehemu ambayo sasa yeye yupo kwa maana kwamba maisha ambayo anayaishi na mzungumzia mwijia ni maisha ya ndoa na mke wake na akasema kwamba 
haijamuathiri kwa chochote kwa upande wa yeye pamoja na mke wake kwanza mke wake ni mtu ambaye ni msomi ana degree kwa hiyo anafahamu na kama ingetokea angemuuliza kuhusu na ishu hiyo basi angempa talaka hapo hapo ni interviews ambazo zipo kwenye mitandao sasa hivi kijamii kuhusu na mwili yako kwenye hicho ambacho aliweza kukizungumza sasa back to the point menina ambaye ndio mhusika mkuu ama ndiye ambaye anazungumziwa aliitwa na baraza la sanaa la taifa na izungumzia basata kwa ajili ya kuweza ku toa maelezo ama kwa ajili ya kuweza kueleza kile ambacho kilitokea ama kwa ambacho kipo kwa sasa hivi kinazungumzwa sasa ngoja ni kusomea kile ambacho kilitokea ama kile ambacho walikisema basata siku ya tarehe moja ya mwezi huu wa e, kumi mwaka huu 2019 then nitakuja nikusomee kile ambacho wamekiandika basata tena e, baada ya siku kadhaa hivi kupita kupita kwenye ukurasa wao wa Instagram siku ya tarehe moja ya mwezi huu wa kumi baraza la sanaa la taifa basata Uh, imeandiko iliandiko kwamba eh, baraza hilo limemwita msanii wa filamu nchini Menina ikiwa ni masaa machache tu tangu zisambaye video na picha zake zisizokuwa na maadili katika mitandao ya kijamii akazungumza katibu mtendaji wa baraza la sanaa la taifa Godfrey Mngereza na akasema kwamba ni wazi wamemwita msanii huyo ili kuzungumza naye na nukuu anasema tumemwita na tumekubaliana tukutane leo yani siku ya tarehe moja ilikuwa kuhusu kilichotokea kwenye mitandao na mengine tutajua hapo tutakapokutana naye kuna aina mbili hadi yanatokea hayo inawezekana kutokujua athari za mitandao na wengine wanapokuwa kwenye mahusiano wanajisahau alizungumza Godfrey Mngereza lakini pia aidha alisisitiza umuhimu wa wasanii nchini kuweza kuzingatia sheria na kanuni zilizowekwa na baraza hilo na nukuu anasema sipendi sana niingie kwenye sheria au kanuni kwa sababu ukiangalia yaliyotokea yana pande nyingi sana na sisi sheria zetu ni kuzungumza naye e, kwanza na kumsikiliza ila e, kama baraza cha kwanza ni kumuita kwa sababu anahusika kwenye kazi e, ya sanaa alizungumza Godfrey Mngereza mwisho wa e, kumnukuu lakini akaongeza kuwa wao kama baraza la sanaa la taifa hawawezi kutoa hukumu hadi uchunguzi utakapokamilika na kushauri watu kuheshimu faraga zao kwamba masuala ya faraga yawe ya faraga hakuna haja ya kujirekodi na kujiweka hadharani hiyo ilikuwa ni siku ya tarehe kumi na moja ya mwezi wa kumi ambapo Godfrey Mngereza aliweza kuzungumzia kuhusiana na issue hiyo sasa kupitia kwenye ukurasa wa Instagram uh, jana usiku E, baraza la sanaa la taifa basata nukta Tanzania waliposti ujumbe ambao unasomeka hivi msanii Menina Abkarim ambaye anafanya kazi zake za sanaa kama msanii wa Bongo Flava MC na mwigizaji wa filamu hapa nchini hatimaye amefika katika ofisi za baraza la sanaa la taifa basata zilizopo Sharifu Shamba ilala jijini Dar es Salaam ili kutoa maelezo yake juu ya kusambaa kwa video na picha zake za utupo kupitia mitandao ya kijamii mara kadhaa basata kupitia utaratibu wake wa kutoa elimu kwa wasanii na umma wamekuwa wakiwaeleza wasanii wote kote nchini e, kufanya kazi zao za sanaa kuzingatia maadili mema kwa jamii pamoja na kufuata taratibu za kujisajili lakini kwa bahati mbaya baadhi ya wasanii wamekuwa hawazingatii maelekezo hayo na hivyo kujikuta wanavunja sheria za nchi kupitia mahojiano kati ya msanii e, na basata kwa pamoja wamesikiliza maelezo ya msanii Menina Abdul Karim na ni nini kilichojitokeza katika sakata zima la kusambaa kwa video na picha zake za utupu kupitia mitandao ya kijamii kwa kuwa swala la kusambaa video na picha za utupu za msanii Menina katika mitandao ya kijamii lipo mikononi mwa mamlaka nyingine basata imeamua kufanyia kazi 
maelezo yake imetolewa na Godfrey Mngereza katibu mtendaji Basata hiyo ni usiku wa jana ama kuamkia leo siku ya leo ambapo baraza la sanaa la taifa hapa nchini Tanzania kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram wa Basata nukta e, Tanzania waliweza kuposti kuhusiana na e, hilo kwa kifupi ni kwamba e, wamezungumza na Medina na ametoa maelezo kuhusiana na kile ambacho kiliweza kutokea na basanta sasa wao e, ikiwa ni chombo cha kuweza kusimamia maadili e, kwa wasanii lakini pia kuwafanya ama kuwapa ujumbe e, watu ambao wapo kwenye sanaa e, kufuata kanuni pamoja na e, taratibu wamesema kwamba wanafanyia kazi maelezo yake kwa kuwa ishu e, tayari ipo mikononi mwa mamlaka nyingine ambayo inahusika e, sasa naendelea kufuatilia pia kuweza kufahamu kwamba ni kitu gani sasa kinafuata baada ya eh, hapa kama ambavyo unafahamu taratibu ama kanuni zimekuwa zikifuata mkondo eh, mara baada ya kitu kinapokuwa kimetokea ama jambo ambapo linakuwa limetokea miongoni mwa wasanii ambao wameshai pia kukumbwa eh, na kufungiwa ama kusimamishwa kutokujihusisha na eh, shughuli za kisanaa ni pamoja na mwigizaji lakini pia Miss Tanzania wa mwaka 2026 na, na msungumzia eh, wema Sepeto ameshai kukumbana na adhabu kali kuhusiana na video pamoja na picha ambazo pia ziliwahi kusambaa kupitia kwenye mitandao ya kijamii ambazo zilikuwa zinamuonyesha yuko Faraga yeye pamoja na mpenzi wake. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona kwa sababu tayari baraza limeshatoa e, utaratibu ama limeshatoa ma elekezo kuhusiana na kile ambacho kimejadiliwa ama kwenye kile ambacho kimezungumzwa kuhusiana na maelezo pia e, kwa hiyo kuna taratibu nyingine ambazo zipo kwenye mamlaka nyingine kwa hiyo kuna maamuzi ambayo yatatolewa na fikiri itakuwa ni hivyo tusubiri tuweze kuona e, kitu gani ambacho kitatokea e, kujapisha ama kusambaza picha ambazo hazina maadili kupitia kwenye mitandao ya e, kijamii ni kosa ki e, sheria na adhabu yake imekuwa ni kali e, sana kwa hiyo kwa makini unapokuwa e, unatumia mitandao hii ya kijamii ili usije ukajikuta kwamba umeingia sehemu ambayo si sahihi ama sehemu ambayo hukutakiwa kuwepo kwa e, wakati huo vitu vinavyotokea pia watu wengine wanatakiwa kuweza kupata funzo ama e, tunatakiwa kuweza kujifunza kulingana na vitu ambavyo vinatokea e, kwa sababu ni matukio ambayo yapo kwenye maisha na maisha yanaendelea ama maisha ndio haya ambayo tunaishi kwa cha msingi ni kutake care na sio kupuuzia kuhusiana na ishu fulani fulani ukaona kwamba sio ishu ila e, kumbuka kwamba ishu itakuja kuwa ishu siku kuja kukutana na hiyo ishu kwa miongoni mwa watu ambao watakuwa nafanikiwa kuweza kupata e, information hizi na ripoti nyingine kibao za kiburudani kwa hapa nyumbani bila kusahau nje ya mipaka ya bongo kwa urahisi zaidi join kwa kusubscribe then baada ya hapo unatani on notification kwa maana kwamba una kliki alama ya kengele ili huo unaweza kupata taarifa hizi on time mara tu ambapo zinakuwa tumeweza kuzichapisha kupitia hapa Dandi TV for more comments za kuacha hapo chini lakini kama kuna vitu vyako binafsi ama una comments eh, binafsi unaweza kunicheki pia kwenye kurasa yangu binafsi ya Twitter pekee pamoja na Instagram na tumia jina moja tu ambalo ni Real Boy Eva R E A L B O Y E V A Eva ya Kiswahili tutapiga swali nyingine za Eid za usanii Hivyo basi